Sebelum kita memulai perbaktian kita, mari kita membuka lagu sion kita. Kita puji Tuhan dari lagu sion nomor 224. Lagu sion 224, apa kita hidup dekat Yesus? Dua ayat saja. Shalom, selamat pagi kepada kita semua yang pada pagi hari ini boleh kembali datang untuk beribadah dalam minggu sembahyang kita selama satu minggu ini. Pada pagi hari ini merupakan pertemuan kita hari ketiga dan pertemuan kita yang keempat. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama bertemu melalui media online, karena minggu sembahyang kita ini minggu sembahyang online kita bersyukur kita boleh bertemu melalui media zoom melalui media facebook dan melalui media youtube untuk tidak tertinggal akan acara minggu sembahyang kita selama satu minggu ini untuk kita yang menyaksikan melalui youtube bolehlah kiranya kita subscribe channel dan menghidupkan lonceng sehingga kita tidak akan tertinggal akan perkabaran di perkabaran kita di channel youtube Universitas Advent Indonesia baiklah sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini saya akan membacakan partisipan kita pada pagi hari ini welcome remark dibawakan oleh saya sendiri kemudian opening setelah welcome remark kita akan mendengarkan opening song yang diambil dari lagu Sion Nomor 183 Ku ingin tahu kasih Yesus Setelah opening song Kita akan Mendengarkan opening prayer Doa buka yang dibawakan oleh Bapak Ruben Suitono Kemudian lagu spesial Kita akan mendengarkan Spesial song dari Voice of Covenant Kemudian kita akan menyanyikan lagu tema kita di tempat yang lebih tinggi. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba hambanya yaitu Pendeta RW Sagala. Dengan topik siap untuk menerima teguran. Kemudian closing prayer, closing song akan diambil dari lagu Sion Nomor 211 Aku datang sekarang Yesus Dan doa penutup Akan dibawakan oleh pendeta Victor Joe Sinaga Marilah kita mempersiapkan hati kita Untuk mendengarkan perkabaran firman Tuhan Selama minggu sembahyang ini Kiranya Tuhan memberkati kita
Sebagai lagu pembuka, kita bernyanyi dari lagu Sio nomor 183, Ku Ingin Tahu Kasih Yesus. Selamat pagi, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami datang menghadap hadiratmu, mengucapkan puji syukur, terima kasih atas berkat-berkat yang Bapa sudah berikan pada kami, memulai hari ini dengan keadaan yang sehat segar, tidak kurang suatu apapun. Dan kami dapat bergabung dalam acara WOP online pada pagi ini. Bapak yang di surga, pagi ini kami mohon berkat Tuhan agar um, segala acara, rangkaian acara pada pagi ini dapat berjalan dengan baik. Uh, seluruh partisipan dapat melakukan tugasnya dan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti dan mendengarkan uh, acara dan firman Tuhan pada pagi ini. Pagi ini kami berdoa untuk uh, pembicara pada pagi ini pendeta Eri Sagala uh, diberikan uh, kuasa Tuhan ada pada beliau untuk dapat menyampaikan firman Tuhan yang telah dipersiapkan sehingga itu dapat membuka hati dan pikiran kami untuk menerima roh kudus masuk ke dalam hati, uh, pikiran kami dan kami dapat uh, merasakan berkat-berkat Tuhan itu ada bersama kami.
usia nomor 232 di tempat yang lebih tinggi. Si Bapak kami yang tinggal dalam kerajaan sorga Kami patut bersyukur kepadamu Tuhan Atas segala kebaikan, berkat dan kasih Tuhan kepada kami Teristimewa atas waktu yang telah tersedia bagi kami Untuk menikmati firman Tuhan lewat acara Week of Prayer sepanjang minggu ini Engkau berkati kami semua yang ambil bahagia Begitu juga saudara-saudara kami yang mendengarkan meskipun hanya lewat online saja. Nama Tuhan yang terpuji, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, kami yakin dan percaya sekali bahwa semua Anda yang menyaksikan siaran langsung acara Week of Prayer pada pagi hari ini betul-betul mendapat berkat Tuhan yang begitu besar. Saudara yang kekasih, saya ingin bertanya kepada masing-masing kita. Ini adalah pertemuan yang keempat kali. ya, Dua kali malam hari dan ini adalah dua kali untuk pagi hari ini. Kita bersyukur oleh sebab Lembaga Universitas Advent Indonesia telah memilih dan menugaskan, telah memilih dan menugaskan hamba-hamba Tuhan, yakni pendeta Hasilitonga sebagai gembala jemaat kami di jemaat Unai dan saya sendiri untuk membagikan firman Tuhan pada setiap pertemuan week of prayer ini pagi-pagi dan uh, malam hari. Sosok yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, masih ingat pelajaran kita tadi malam? Pelajaran kita tadi malam yang disampaikan oleh Pendeta H. Silitonga, Gembala Jemaat Universitas Advent Indonesia Bandung, berjudul, Gunakan sedikit mungkin apa yang Anda peroleh. Gunakan sedikit mungkin apa yang Anda peroleh. Ini demi untuk mencapai Demi untuk mencapai tema dari minggu sembahyang kita sepanjang pekan ini. Tadi malam ayat yang diambil untuk acara pekan doa kita ini adalah berasal dari Amsal 21 ayat 10. Amsal 21 ayat 10 yang berbunyi harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Sosora jelas sekali tadi malam setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa sebagai seorang pengikut Kristus yang baik, sebagai seorang pengikut Kristus yang ideal, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan harta dan segala sesuatu yang ada pada kita 
diingatkan agar kita menjadi orang bijak dan kemudian kita akan memelihara, menggunakan secukupnya dari harta dan segala sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada kita dan perlu untuk menggunakannya sedemikian rupa dan tidak memboroskannya. Dan e, berdasarkan firman yang disampaikan tadi malam, sedikitnya ada dua rahasia yang telah didapatkan dan telah dituliskan di dalam Alkitab agar kita bisa menjadi seorang yang jutawan dan diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda mengikuti pelajaran itu tadi malam, jelas sekali ditekankan oleh hamba Tuhan Pendeta Silitonga. Yang pertama disebutkan, kita harus menggunakan lebih sedikit dari apa yang Anda peroleh. Jangan dihabiskan semua, tetapi gunakan secukupnya. Gunakan sedikit sehingga dengan demikian kita berhasil menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kemudian yang kedua, rahasia yang kedua supaya kita menjadi seorang jutawan, menurut pelajaran kita tadi malam adalah, kita harus siap memberikan sebahagian dari penghasilan kita kepada Allah. Kita harus siap memberikan sebahagian dari penghasilan kita kepada Allah. Hal ini Allah tuntut bukan oleh karena dia kekurangan, tidak. Tetapi, dia menganjurkan hal ini demi kita supaya kita dapat menikmati kebahagiaan sementara hidup di dunia ini menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan tadi malam panjang lebar sudah kita pelajari bahwa penghasilan yang kita bagikan itu yang kita serahkan kepada Allah melalui gerejanya ada dalam bentuk-bentuk persembahan Apakah itu persembahan khusus atau persembahan yang umum dan biasa? Dan yang kedua adalah kita kembalikan kepada Allah apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk persepuluhan. Persepuluhan itu berarti sepersepuluh dari income yang kita peroleh, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai berkat. Inilah pelajaran yang sangat penting yang telah kita dapatkan tadi malam. Kenapa ini saya ingatkan kembali oleh karena kita, tujuan kita adalah destinasi terakhir daripada hidup kita ini adalah kerajaan sorga. Sehingga sekalipun kita harus menghadapi kenyataan hidup sekarang ini, ya Allah mempunyai rencana khusus untuk kebahagiaan keuangan kita. Rencana itu harus kita ikuti dengan cermat dan tepat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sehingga dengan demikian kita akan betul-betul menikmati hidup yang berbahagia di dunia ini. Pada pagi hari ini pembahasan kita adalah pembahasan tentang satu judul yang menarik yaitu siap untuk menerima teguran. Siap untuk menerima teguran. Sama seperti apa yang saya katakan kemarin. Dan kemudian pendeta Silitonga juga sudah katakan itu. Sejak dari pertemuan pertama. Bahwa sepanjang minggu ini. Sepanjang minggu ini lebih dari 90%. Kita akan membahas ayat-ayat Alkitab yang ditulis oleh seorang yang paling bijaksana yang pernah hidup di dunia ini, yakni Raja Soleman. Raja Soleman adalah seorang hamba Tuhan yang sudah penuh dan banyak pengalaman. Di dalam pengalaman hidupnya dia sudah banyak makan asam dan garam. Dia sudah tahu mana yang terbaik yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan sehingga dengan demikian kita akan memperoleh keberhasilan dan kesuksesan sama seperti apa 
yang dia pernah alami. Sesuatu aku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dari tulisan Amsal Soleman, pasal yang ke-13, ayat 18. Amsal Soleman, 13, ayat 18. Dengan tema, pagi ini adalah siap untuk menerima teguran. Saudara aku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Alkitab ini penuh dengan instruksi-instruksi. Penuh dengan petunjuk-petunjuk. Penuh dengan pengharapan-pengharapan sehingga umat Tuhan yang memiliki dan membacanya akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan menuntun mereka untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Itulah sebabnya Mengapa orang yang par, paling bijaksana yang pernah hidup di dunia ini, Raja Suleiman, mengingatkan kita pagi ini lewat Amsal 13 ayat 18 yang berbunyi demikian. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Sekali lagi, saya katakan bahwa pagi ini kita akan belajar dan mengajak kita untuk siap menerima teguran. Oleh sebab Raja Suleiman katakan, siapa yang mengindahkan teguran, ia akan dihormati. Sosoraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Tanggapan orang bodoh dan orang bijaksana terhadap teguran menurut Suleiman itu, adalah berbeda. Dia katakan dalam Amsal 12 ayat 1, siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jelas sekali. Kalau Anda dan saya mencintai didikan, kalau kita mencintai teguran, itu berarti kita mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran, mereka itu adalah orang yang dungu. Memang pernyataan ini sangat keras, tetapi itulah yang sebenarnya. Itulah sebabnya mengapa pada pagi hari ini saya mengajak Anda untuk mau menerima teguran. Apalagi teguran itu berasal dari Allah yang dituliskan orang yang paling bijaksana. Tentu teguran itu sangat banyak sekali manfaatnya kepada kehidupan kita. Kemudian dia katakan lagi dalam Amsal 13 ayat 18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa menghindarkan teguran, ia dihormati. Amsal 13 ayat 18. Kemudian Amsal 29 ayat 1 juga memberikan nasihat kepada kita. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dipulihkan lagi. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Perlu sekali bagi kita untuk mendengarkan dan menuruti serta menanggapi teguran, apalagi itu teguran dari orang yang paling bijaksana, yang berasal dari Tuhan. Dan dituliskan di dalam kitab Amsal, di dalam firman Tuhan. Sosok yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, yang sedang mengikuti week of prayer ini, saya pikir, Tak seorang pun Anda yang tidak pernah mendapatkan teguran. Apakah itu dari saudara-saudara kita tertua? Bahkan kadang-kadang saudara-saudara kita termuda. Apakah itu dari orang tua? Apakah itu dari guru-guru kita sejak kita duduk di bangku sekolah? Dan saat ini apakah itu dari dosen-dosen kita? Setiap kita pernah mendapatkan teguran. 
Tapi saudaraku, ayat-ayat dari kitab Amsal ini menekankan kepada kita bahwa orang yang mendengarkan teguran adalah orang yang akan mendapatkan berkat dan kemajuan di dalam hidupnya. Saudaraku, tapi kenyataannya, kenyataannya sebagian besar dari kita, bahkan sebagian besar dari manusia sulit untuk menerima teguran itu. Sulit bagi kita untuk menerima koreksi dari atasan atau pimpinan kita. Sulit bagi kita untuk menerima saran dari sahabat-sahabat kita. Sulit bagi kita untuk menerima nasihat dari pasangan hidup kita. Sulit bagi kita untuk menerima kritik dari musuh-musuh kita. Apalagi musuh-musuh kita. Ya, sangat sulit. Walaupun kritikannya itu mungkin baik. Tetapi oleh karena dia adalah kita anggap sebagai musuh kita, maka dengan sekonyong-konyong kita akan menolak dan tidak menghargai kritikan ini. Apalagi sulit bagi kita untuk menerima disiplin dari Allah. Kita beranggapan bahwa seakan-akan kita ini lebih pintar, lebih bijak, lebih mengetahui dari Allah. Padahal Allah adalah sumber dari segala pengetahuan dan akal budi. Namun pun demikian kita sulit untuk menerima disiplin dan teguran dari Allah. Saudaraku, menurut catatan, sedikitnya ada tiga alasan mengapa kita sulit untuk menerima teguran. Sulit bagi kita untuk menerima teguran oleh karena tiga alasan ini. Alasan yang pertama adalah kesombongan. We are too pride, too proud to ourselves. So that if someone, whether he is our friend or not, give us an advice, we always and tendency, tendency, we have a tendency to reject the advice. Itu oleh karena kesombongan kita. Diceritakan pengalaman seorang pengkhotbah TV yang terkenal. Dia adalah seorang wanita. Dia katakan ada seorang wanita menelpon nomor bebas dari pengkhotbah itu dan berkata. Wanita yang menelpon itu berkata kepada pengkhotbah itu demikian. Anda tahu saya benar-benar menyukai pesan-pesan Anda dalam khotbah yang Anda sampaikan. Kemudian wanita yang menelpon itu katakan, tetapi terus terang, Anda adalah seorang pemilik rambut palsu yang terburuk yang pernah saya lihat. Seseraku, si penelpon wanita ini mengakui bahwa khotbah-khotbah si pengkhotbah TV itu sangat hebat, sangat berkuasa, tapi saat yang sama, wanita yang menelpon itu memberikan teguran dan dia katakan, Anda adalah seorang pemilik rambut palsu yang terburuk yang pernah saya lihat. Kira-kira menurut Anda, apa tanggapan si pengkhotbah itu? Menurut cerita itu dikatakan, pengkhotbah yang terkenal itu, pengkhotbah TV yang terkenal itu memberikan tanggapan seperti ini. Dia katakan, jika ia lebih rohani lagi, ini maksudnya dia katakan kepada wanita penelpon itu, jika wanita penelpon itu lebih rohani lagi, ia akan memusatkan perhatiannya kepada khotbah saya, bukan kepada gaya rambut saya, apalagi saya enggak pakai rambut palsu kok. Dia tidak mau menerima kritikan. Masa dibilang saya pakai rambut palsu? Saya tidak pakai rambut palsu. 
Ya kalau dia mau puji khotbah saya, ya puji saya khotbah saya. Jangan kritik saya punya rambut, kata si pengkhotbah. Sosraku yang kekasih, kenapa dia bisa begitu? Kenapa si pengkhotbah TV itu sulit menerima teguran dari pendengar yang menelponnya? Tidak lain oleh karena adanya kesombongan di dalam dirinya. Tidak seorang pun dari kita menyukai kritik. Itu jelas. Hampir tidak ada orang yang suka dikritik. Siapapun itu. Apalagi kalau dia merasa dalam kehidupan sosialnya lebih hebat dari orang lain. Maka it is impossible for him or for her. Tidak mungkin baginya untuk menerima kritikan dari orang lain. Dan sifat alami manusia, reaksi pertamanya adalah kita akan mengeroksi dan mengatakan bahwa orang yang mengkritik kita itu punya sifat dan tendensi yang negatif. Seseorang yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Reaksi akhir kita kepada teguranlah yang benar-benar berarti. Bagaimana kita menerima teguran dari orang lain, itu yang sangat berarti. Tidak heran Raja Suleman menuliskan dalam Amsal Suleman 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sosok yang kekasih, alasan yang kedua, Mengapa orang sulit untuk menerima kritik adalah oleh karena adanya sifat ketakutan. Ketakutan mendorong seseorang untuk sulit dan bahkan menolak kritikan. Saudara, perlu kita ketahui dan sadari bahwa ketakutan Selalu mengaburkan cara berpikir kita. Ketakutan selalu mengaburkan, mengaburkan cara berpikir kita. American Cancer Society satu kali pernah menghabiskan jutaan dolar untuk mengadakan deteksi dini kanker melalui pemeriksaan kesehatan. Tetapi saudaraku, Ribuan orang tidak mau diperiksa karena takut. Padahal American Cancer Society itu sudah menghabiskan uang jutaan dolar. Untuk membantu memeriksa orang apakah dia menderita cancer atau tidak. Tapi sangat disayangkan. Uang yang dibuang jutaan dolar itu hampir tidak berarti. Oleh karena ribuan orang menolak dan tidak mau diperiksa apakah ia menderita kanker atau tidak hanya oleh karena satu kata yaitu takut. Inilah alasan yang kedua mengapa kita sulit menerima teguran yaitu oleh karena adanya sifat ketakutan. Yang ketiga, mengapa orang sulit untuk menerima teguran? Dari siapapun itu. Sulit sekali untuk menerima teguran. Alasan yang ketiga adalah kemalasan. Kemalasan adalah merupakan alasan yang ketiga mengapa orang tidak mau dan sukar untuk menerima teguran. Salah satu penyebab mengapa orang tidak mau menerima koreksi adalah karena koreksi menuntut perubahan dan perubahan menuntut usaha. Orang tidak mau ditegur, tidak mau menerima teguran karena dia malas. Kenapa malas? Karena kalau dia ditegur, maka dari dirinya diharapkan ada perubahan dan perubahan itu menuntut usaha. Jadi orang tidak mau peduli, peduli amat katanya. Seorang aku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Tiga hal ini 
perlu kita jauhkan dari diri kita kalau kita berusaha dibantu oleh orang melalui teguran. Apa itu? Kita hindari kesombongan, kemudian kita hindari ketakutan, dan kita hindari kemalasan. Kita harus mau menurunkan teguran itu demi kebaikan dan kemajuan kita masing-masing. Sosro yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Selain mengetahui tiga alasan kenapa orang sulit untuk menerima teguran itu, saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan empat saran dalam menanggapi teguran. Sehingga dengan demikian, kita tidak takut. Kalau ada yang menegur kita, kita akan hadapi teguran itu dalam perubahan diri kita, tingkah laku kita. Dan empat syarat ini, empat saran ini sangat perlu bagi kita sehingga kita siap menerima teguran dari siapapun itu. Apa keempat syarat itu? Yang pertama, nantikanlah teguran. Sebagai manusia, kita harus benar menadar, benar menyadari bahwa kita ini bukanlah manusia yang sempurna. We are not perfect, but we are imperfect. Kita ini tidak sempurna. Di segala sudut kehidupan kita masing-masing, ada saja kelemahan-kelemahan dan titik terendah yang bisa dijadikan teguran kepada orang lain. Kita harus sadar itu. Jadi kita harus siap menantikan teguran dari orang lain. Kita harus siap menentukan teguran dari orang lain. Kemudian yang kedua, evaluasi teguran itu. Kita harus evaluasi teguran itu. Kalau seseorang menegur kita, kita harus evaluasi. Di mana ini yang salah? Apa yang perlu saya perbaiki? Demi kebaikan orang lain. Ketiga, kita harus mau menyambut teguran itu. Dari siapapun asal, asal teguran itu. Siapapun yang menegur kita, bahkan orang yang kita anggap masih di bawah kita. Kita harus siap menyambutnya. Dengan demikian akan ada perubahan di dalam diri kita. Yang keempat, percayakanlah teguran yang datang pada diri Anda kepada Allah. Kalau saya menerima teguran dari orang lain, kemudian saya datang kepada Allah. Sesudah saya pelajari teguran itu dengan teliti, dan kemudian saya akan datang kepada Allah, tentu saja melalui doa, dan meminta petunjuk dari Allah sehingga Anda bisa mengikuti teguran yang disampaikan oleh sahabatmu atau orang lain sehingga terjadi perubahan dalam dirimu demi untuk kebaikan yang lebih lagi. Saudaraku, tadi dikatakan kita harus menantikan teguran itu. Kita harus menentukan, menantikan teguran itu. Kita harus evaluasi teguran itu. Kemudian, bagaimana caranya kita bisa mengevaluasi teguran? Tiga pribadi yang seharusnya Anda tanyai saat Anda menghadapi sesuatu masalah. Kalau ada masalah, kalau Anda sedang ditegur, tanyakan ini. Pertama, tanyakan kepada Allah. Minta Allah untuk menunjukkan dosa apapun, kesalahan apapun, sisi negatif apapun yang ada di dalam diri dan kehidupan Anda yang mungkin merupakan penyebab teguran yang Anda telah alami. Kalau Anda melakukan yang benar, kayaknya sangat tidak mungkin untuk ditegur orang. Tetapi kalau ada sesuatu kesalahan yang Anda lakukan, yang Anda ucapkan, 
baik melalui kata-kata maupun melalui tindakan, itu akan memungkinkan Anda akan mendapatkan teguran. Jadi tanya kepada Allah, lewat doa, di mana kesalahan Anda yang perlu diperbaiki. Kemudian kitab Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Raja Daud katakan, selidikilah aku, ya Allah. Itulah caranya bertanya kepada Allah. Selidiki aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seorang yang kekasih. Yang kedua, cara kita mengevaluasi teguran. Kita harus ingat statement ini. Yang berkata, seorang sahabat yang dapat dipercaya, ya, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27 ayat 6. Artinya apa? Kalau Anda ditegur oleh sahabatmu, itu tandanya dia adalah bermaksud baik. Itu tandanya dia peduli kepada Anda. Itu tandanya dia memperbaiki supaya Anda lebih baik lagi. Itu sebabnya Anda ditegur. Tetapi kalau Anda tidak dikasihi dan merupakan bukan sahabat, maka dia akan datang mencium Anda. Pura-pura bertindak baik kepada Anda. Seakan-akan apa yang Anda lakukan itu semuanya benar. Saya pikir kita masih ingat bagaimana cara Judas menangkap Yesus. Dia datang kepada Yesus dan kemudian mencium dia. Pagi ini saya ingin tekankan kepada kita, tidak selamanya ciuman itu adalah ciuman yang sebenarnya. Ada juga sifatnya yang berpura-pura. Tetapi kalau seorang sahabat yang sejati, dia akan siap untuk menegur Anda dengan cara atau maksud yang baik. Kemudian, pribadi yang ketiga, yang perlu Anda evaluasi kalau Anda menerima teguran adalah diri Anda. Oknum yang pertama tadi yang perlu kita tanyakan kalau ada orang menegur kita adalah Allah. Oknum yang kedua yang kita tanyakan kalau ada yang menegur kita adalah sahabat kita kita tanya. Sekarang yang ketiga, kalau ada teguran datang kepada saya yang kita tanya adalah diri kita. Bertanya kepada diri kita, apa yang salah saya lakukan? Apa yang harus saya perbaiki? Lihat riwayat diri Anda. Apakah Anda sudah melakukan suatu kesalahan yang sama secara berulang-ulang sehingga dengan demikian Anda ditegur? Orang yang paling bijaksana yang pernah hidup, yaitu Raja Sulaiman, menuliskan dalam Amsal 26 ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi kalau kita ditegur oleh sahabat kita sekalipun, oleh karena pimpinan kita, oleh karena saudara-saudara kita, maka kita harus bertanya, ya, jangan-jangan saya sekarang ini sedang mengulangi perbuatan yang tidak baik. Sehingga dengan demikian saya mendapatkan teguran dari mereka. Ask yourself. Tentu ada alasan bagi orang lain mengapa dia menegur Anda. Jangan-jangan memang ada kesalahan diri kita. Kembali Raja Sulaiman mengingatkan dalam kitab Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada yang disayanginya. Tuhan memberikan ajaran. 
Tuhan memberikan teguran kepada kita. Sama seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Seseorang yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita ditegur oleh seseorang, itu berarti dia sedang peduli kepada Anda. Dia memperhatikan Anda. Dia tidak mau Anda jatuh lebih jauh lagi. Karena dia mengasihi Anda. Dan Allah juga menegur kita. Memberikan peringatan kepada kita supaya kita jangan jatuh. Alkitab mencatat. Kalau kita baca di dalam Alkitab ini, di dalam kitab keluaran 20. Jelas sekali Allah memberikan teguran kepada kita. Teguran itu ditulis oleh Allah dengan jari-jarinya sendiri. Dan itu terbentuk menjadi sepuluh hukum yang Tuhan Allah berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Saudaraku, sepuluh hukum Allah adalah alat yang digunakan Allah untuk menegur kita semua. Untuk menegur saudara dan saya. Siapapun kita. Sepuluh hukum Allah ini adalah merupakan alat teguran yang Allah sampaikan. Supaya dengan demikian kita menjadi seorang Kristen yang baik. Alkitab menceritakan bagaimana sifat hukum Tuhan itu. Dalam Mazmur 19 ayat 8. Raja Daud. Orang tua Raja Soleman yang bijaksana itu menorehkan di dalam Mazmur 19 ayat 8 tentang sifat hukum Allah itu. Dikatakan oleh Raja Daud bahwa hukum Allah itu sifatnya adalah sempurna. Rasul Paulus, seorang rasul yang sangat terkenal pada zaman perjanjian baru yang menulis lebih dari setengah buku Di dalam perjanjian baru, menuliskan di dalam Roma 7 ayat 12 tentang sifat hukum Allah itu. Bahwa hukum Allah itu adalah kudus, benar, dan baik. Hukum Allah itu adalah kudus, benar, dan baik. Kemudian, kembali Raja Daud mengingatkan kepada kita lewat Mazmur 119 ayat 152 bahwa Hukum Allah itu sifatnya kekal. Kekal dalam arti tidak pernah berubah-berubah. Sekali ditorehkan, sekali dituliskan oleh Allah bahwa itu tidak akan pernah dirubah sedikit pun. Karena hukum Allah itu adalah kekal. Mazmur 119 ayat 152. Kemudian Musa Yang kepadanya diberikan hukum Allah itu. Yang menuliskan lima buku pertama perjanjian lama. Mengingatkan kita lewat keluaran 31 ayat 18. Bahwa sifat hukum Tuhan itu. Bahwa hukum Tuhan itu ditulis oleh jari-jari Allah sendiri. Bukankah? Merupakan satu kebanggaan bagi masing-masing kita bahwa Allah menggunakan jari-jari tangannya sendiri untuk memberi nasihat kepada kita. Untuk memberikan teguran bagi kita sehingga dengan demikian kita hidup selamat dan berbahagia. Seseorang yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, sepuluh hukum Allah itu sangat bermanfaat sekali untuk menuntun hidup kita. Allah katakan dalam keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tempat perbudakan. Hukum itu diberikan kepada umatnya. Dan sampai kepada kita yang hidup tahun 2021 sekarang ini. Kalau kita kembali kepada Alkitab kita. Di dalam keluaran 20 Di sana kita akan temukan intisari dari sepuluh hukum yang berguna sebagai penuntun hidup kita yang hidup di masa-masa sulit sekarang ini. 
Hukum yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Tidak boleh ada Allah lain. Tapi sangat disayangkan banyak manusia sekarang ini yang membuat benda-benda. Yang membuat uang. Yang membuat lain-lainnya menjadi Allahnya. Sehingga dengan demikian ia mempunyai lebih banyak waktu berhubungan dengan benda-benda itu daripada Allah. Jujur, sejak munculnya handphone tahun 90-an sampai sekarang ini. Kalau kita mau ya jujur kepada diri kita, saya bisa jamin bahwa kita lebih banyak memegang handphone yang ada pada diri kita daripada memegang Alkitab. Handphone itu akan muncul di mana-mana. Di mana kita eksis, di situ handphone ada. Rasanya kalau kita pergi sesuatu dan ketinggalan handphone, seperti ada satu hal yang paling berharga yang kita miliki yang hilang. Sosoraku, banyak orang menggunakan ini sebagai ilahnya. Karena dia lebih banyak menggunakan waktunya untuk itu daripada firman Allah. Meskipun Allah jauh-jauh hari sebelumnya sudah menegur kita dengan berkata, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, hukum Allah itu berkata, jangan membuat patung bagimu patung yang menyerupai apapun yang di atas langit, Jangan sujud menyembah kepadanya. Ada banyak alat yang bisa kita jadikan patung. Tidak harus dalam bentuk patung. Kalau kita menggunakan waktu kita lebih banyak untuk itu, berarti kita sedang menyembah patung. Yang ketiga disebutkan, jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan. Kalau kita membaca sejarah, orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, itu tidak sembarangan menyebut Allah. Kalau tiba kepada kata YHWH atau Yahweh, kadang-kadang itu diganti dengan nama yang lain. Karena bagi mereka sangat hormat nama Allah itu. Tidak sembarangan menyebutkannya. Yang ke-10, ingat yang yang keempat maksud saya ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allah. Sudah dinasehatkan. Tetapi berapa banyakkah orang yang memelihara hari sabat? Saya pernah cek saya googling di internet berapa banyak umat yang beragama memelihara hari sabat. Saya dikagetkan. Ternyata ada lebih lima ratusan denominasi organisasi gereja yang memelihara hari sabat. Tapi walaupun ada lima ratusan lebih, hari sabatnya hari sabat yang mana dulu? Banyak orang yang beranggapan bahwa hari pertama itu adalah hari sabat bagi mereka. Seorang aku yang kekasih, hukum yang kelima, yang merupakan aturan bagi kita, yang ditulis oleh tangan Allah sendiri, disebutkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara yang dimaksud dengan ayahmu dan ibumu bukan hanya orang tua kita langsung. Orang yang tertua dari kita wajib kita hormati. Hukum keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berjina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. 
atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai suami uh, yang dipunyai sesama sesamamu seseorang yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus saya berharap pada pagi hari ini kita renungan pagi masing-masing tadi pagi waktu saya membaca renungan pagi saya sangat tertu, tertarik kepada statement ini. Renungan pagi kita sekarang ini adalah merupakan tulisan Ellen J. White. Dalam bacaan renungan pagi hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 dituliskan di sana oleh si penulis yakni Ellen J. White. Dia sebutkan begini, 10 perintah suci. Yang diucapkan oleh Kristus di atas bukit Sinai ialah penyataan tabiat Allah. Jelas sekali. Yang White sebutkan bahwa sepuluh hukum itu adalah suci dan itu adalah penyataan tabiat Allah. Dan memberitahukan kepada dunia fakta bahwa dia mempunyai kekuasaan atas seluruh bangsa manusia. Bahwa hukum yang berisi sepuluh perintah tentang kasih terbesar yang dapat dinyatakan kepada manusia ialah suara Allah dari sorga. Berbicara kepada jiwa dalam perjanjian. Perbuatlah ini, maka engkau tidak akan berada di bawah pemerintahan dan penjajahan iblis. Tidak ada yang negatif dalam hukum itu. Sekali lagi. Nyonya White katakan, tidak ada yang negatif dalam hukum itu. Meskipun tampaknya demikian. Itu adalah lakukan dan hidup. Tuhan telah memberikan perintahnya yang suci untuk menjadi suatu tembok perlindungan sekeliling makhluk-makhluk ciptaannya. Sosraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kebetulan saya sudah lama sharing renungan pagi di Facebook saya. Dan selalu ada banyak orang-orang yang memberikan reaksi kepada Facebook saya. Saya berusaha untuk menjadikan Facebook itu sebagai alat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Bukan hanya sekedar untuk buang-buang waktu. Puji Tuhan, salah seorang pembaca Facebook, pembaca Renungan Pagi yang saya posting, Pagi ini, seorang ibu dari Medan, dia katakan begini. Dia memberikan komentar. Amin. Kasih Allah sangat besar kepada kita ciptaannya. Sehingga Yesus mati untuk menebus manusia dari dosa. Tuhan telah memberikan hukum-hukumnya agar kita dapat berperilaku dengan baik. Salah satu tanda kasihnya. Thanks, Pastor. Tuhan memberkati. Itulah reaksi dari salah seorang sahabat Facebook saya terhadap postingan renungan pagi pada pagi hari ini. Dia menekankan bahwa ya, Tuhan telah memberikan hukum-hukumnya agar kita dapat berperilaku dengan baik. Dan kemudian dia katakan, salah satu tanda kasihnya, sosraku yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh ibu itu memang tepat. Kalau kita mau peras dan peras hukum Allah itu. Hukum Allah itu sebenarnya terdiri dari satu kata saja. Yaitu kasih. Dan kalau kita lebarkan kembali. Dapat dibagi dua. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kasih kepada Allah yaitu hukum pertama sampai keempat. Dan kasih kepada sesama manusia hukum kelima sampai hukum ke sepuluh. Allah harus menjadi yang nomor satu di hadam kehidupan kita. Ibadah kita hanya ditujukan untuk dia seorang. Kita akan menghormati dan tazim akan namanya yang suci. Kita ingin memelihara janji kepadanya setiap saat. Kemudian bagian yang kedua, kasih kepada sesama manusia. 
Kita harus menghormati dan menghargai orang tua kita. Kita harus menghargai kehidupan ini. Kita harus mempertahankan moralitas kita. Kita harus menghargai milik sesama. Dan kita harus bersikap jujur di dalam hubungan dengan sesama. Tidak ingin memiliki milik orang lain. Sosoraku, itulah intisari dari hukum Allah. Dalam keluaran 31 ayat 18 disebutkan setelah Tuhan selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, maka dia memberikan kepadanya dua loh batu dari kedua loh hukum Allah itu. Loh batu yang ditulis oleh jari-jari Allah langsung. Saudara, prinsip-prinsip hukum Allah yang telah dituliskannya di dalam kedua loh batu itu adalah kekal. Hukum Allah tidak pernah berubah. Dan hukum Allah adalah merupakan dasar pemerintahan sorga. Itulah sebabnya hukum Allah adalah satu-satunya catatan tentang sifat Allah. Itu dituliskan oleh seorang ahli teologi yang bernama August Strong. Dia sebutkan hukum adalah satu-satunya catatan tentang sifat Allah. Seseorang yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Sepuluh perintah adalah sebuah bentuk dari tabiat Allah. Tabiat yang tidak dapat berubah. Allah memberikan hukum itu. Allah memberikan sepuluh hukum itu sebagai tembok pelindung bagi kehidupan kita. Ya, Tembok pelindung bagi rumah tangga, bagi sekolah, bagi gereja, bagi pemerintahan, bagi industri, bagi lapangan olahraga. Kita diitari oleh hukum Allah sehingga dengan demikian kita tidak jatuh ke dalam dosa. Malayaki 3 ayat 6 menyebutkan bahwa Tuhan Allah itu tidak pernah berubah. Dan hukumnya yang 10 itu juga tidak pernah berubah. Rasul Paulus dalam Ibrani 13 ayat 8 menyebutkan Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya, dia tetap sama. Itu berarti hukumnya juga akan kekal untuk selama-lamanya. Sosraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Jangan takut. Sebab ternyata ada berkat dalam menurut hukum Tuhan. Walaupun itu sulit untuk diterima. Dan Raja Soleman mengatakan kepada kita dalam Amsal 21 ayat 9 berbahagialah orang yang berpegang pada hukum Tuhan berbahagia orang yang berpegang kepada hukum Tuhan kata orang yang bijaksana itu Mazmur 119 ayat 98 sampai 99 menyebutkan kebijaksanaan dan akal budi ya Mazmur 119 ayat Ayat 165 menyebutkan damai. Ya, Kalau kita menurut hukum Tuhan Allah, kita akan menjadi orang bijaksana dan menjadi orang yang berakal budi dan kemudian juga kita akan menikmati kehidupan yang damai. Kalau kita menurut hukum Allah juga ada berkat Amsal 7 ayat 1-5 bahwa kemurnian dan kehidupan moral kita akan baik. Amsal 3:1 dan 2 menyebutkan kalau kita menurut hukum Allah akan ada berkat. Berkat umur yang panjang. 1 Yohanes 3:22 menyebutkan kalau kita menurut hukum Allah maka doa-doa kita pun akan dijawab. Sosraku yang kekasih. Hukum Allah itu adalah bagaikan cermin Itu sebabnya kita harus mau menuruti hukum-hukum Tuhan Allah. Sebab disebutkan di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri 
Sebab jika orang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudaraku, hukum Allah itu adalah bagaikan cermin bagi kita untuk menunjukkan di mana kesalahan kita. Hukum Allah terdiri dari hukum upacara dan juga sepuluh hukum. Hukum upacara itu, yaitu yang disebut sebagai peraturan yang kedua, itu sudah berakhir pada waktu Yesus disalib di Kalvari. Tetapi sepuluh perintah Allah, hukum Allah itu, adalah hukum moral, hukum yang agung, hukum yang kekal, tidak dapat berubah untuk selama-lamanya. Sebab itu adalah sifat Allah. Rasul Yohanes dalam Yohanes 15 ayat 10 mengatakan, Kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sosoraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Rasul Paulus lewat Roma 6 ayat 23 menuliskan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan kalau kita berada di dalam Yesus, itu berarti kita akan mengikuti perintah-perintah dan hukum Allah itu. Itu ditegaskan di dalam Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Seseraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Buku yang terakhir di dalam Alkitab kita ini. Kitab Wahyu. Tepatnya di dalam Wahyu 14 ayat 12 mengatakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudaraku, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amsal 19 ayat 20 menuliskan, Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 3 ayat 12 mengatakan karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Pagi ini saya ingin ingatkan kembali kepada kita saudara-saudara dimanapun Anda berada. Yesus adalah satu-satunya penuntun kita yang aman. Yesus telah memberikan hukumnya, aturan-aturan hidup, petunjuk-petunjuk hidup untuk kita ikuti. Saya mau mulai dari saat ini, kita harus sama-sama mengambil keputusan ini. Keputusan yang berkata bahwa saya akan memelihara sepuluh perintah Allah. Sehingga dengan demikian, kita akan hidup berbahagia dalam segala situasi dan keadaan sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadikanlah hukum Allah menjadi penuntun hidup kita sementara kita berada di dunia ini menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita berdoa. Tuhan Allah Maha Kasih Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikanmu yang mengingatkan kami agar kami siap dan mau mengikuti segala perintah-perintah Tuhan yang merupakan petunjuk bagi kami agar kami dapat menikmati hidup yang berbahagia sementara kami hidup di dunia ini menantikan kedatanganmu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia mau mendengarkan aturan dan nasihat Tuhan sehingga hidup kami Dapat berbahagia di dunia ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin
Untuk menyambut firman Tuhan yang barusan kita dengar Mari kita puji Tuhan sebagai lagu penutup Kita bernyanyi dari lagu Sio nomor 221 Aku datang sekarang Yesus Mari kita berdoa Bapak di surga Kami sangat bersyukur untuk hari ini Satu pelajaran yang berharga Yang Tuhan sudah izinkan Kami boleh terima bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan Para pekerja-pekerja, para mahasiswa Dan seluruh hadirin yang juga turut mendapatkan pelajaran rohani pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Engkau telah mempercayakan Tuhan Pendeta RW Sagala menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kami percaya juga bahwa seluruh perintah-perintah Tuhan dan seluruh hukum-hukum-Mu yang telah Engkau sediakan, Engkau berikan kepada kami, untuk membuat kehidupan yang lebih baik Menuju kehidupan yang lebih baik Dan kami percaya Engkau telah mempersiapkan Kami semua umat-umatmu yang kau kasihi 
untuk masuk ke dalam kerajaan sorga seperti yang kau janjikan. Berkatilah hamba Tuhan pendeta segala yang sudah menyampaikannya, berkat rohani bagi kami dan bagi hambamu, agar boleh tetap diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga untuk terus melayani pemberitaan firman Tuhan di hari-hari yang akan datang. Berkatmu menjadi bagian kami juga Bapak sepanjang hari ini. Berkati seluruh para mahasiswa yang akan belajar, berkuliah, dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Berkati seluruh para dosen, Bapak Ibu dosen yang akan mengajar hari ini. Dan seluruh staf yang akan bertugas. Berikan kami hikmat, berikan kami pertimbangan-pertimbangan yang baik. Sehingga kami boleh mampu melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lindungi kami Bapak, berikan kami kesehatan. Dan berkatmu menjadi bahagian kami semua yang telah mendengarkan dan mengikuti perbaktian pada hari ini. Amput dosa pelanggaran kami Bapak. Kami persembahkan doa ini dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Menuju kehidupan yang lebih baik. Itulah tema Minggu Sembayang kita atau Week of Prayer kita selama satu minggu ini. Biarlah melalui renungan pada pagi hari ini. Kita siap untuk menerima teguran agar kita menjadi seorang Kristen yang lebih baik, yang turut dan taat akan perintah Tuhan dan hukum Allah yang sempurna itu. Biarlah melalui renungan pada pagi hari ini, kita boleh terberkati. Bagi semua kita yang merasa terberkati melalui renungan pada pagi hari ini, kita boleh ucapkan amin dalam hati kita masing-masing. Minggu sembahyang kita akan berlanjut eh, nanti malam pukul 18.30. Untuk itu kita akan tetap mengikuti kegiatan minggu sembahyang kita melalui link Zoom yang telah dibagikan dan melalui Facebook dan juga melalui Youtube. Untuk itu kami menghimbau kepada semua kita yang menyaksikan untuk tetap eh, datang dan berbakti selama minggu sembahyang ini. Sehingga kita semakin hari boleh merasa terberkati, boleh merasa lebih baik, sehingga kehidupan kita semakin hari boleh semakin baik. Inilah akhir dari pertemuan kita pagi hari ini, sekali lagi kami menghimbau kepada saudara-saudara sekalian yang menyaksikan melalui Zoom, Facebook, dan Youtube untuk tetap datang dan hadir dan mengundang semua kerabat kita, saudara-saudara kita, kenalan kita dimanapun mereka berada dengan membagikan link Zoom ini melalui grup-grup ataupun melalui sarana atau informasi apa saja yang bisa kita sampaikan kiranya Tuhan memberkati kita sampai bertemu nanti malam Tuhan memberkati kita semua amin